Ahojte, adoptoval jsem Pejska. No ale aby jsme byli kamarádi, tak bylo potřeba zjistit, jestli zvládne výlet karavanem. Nepouštějte tu kameru dovnitř. Pořád nemáme nikoho, kdo nám pomůže na cestách s úklidem. Ale zpátky k výletu. Z původní jedné noci se nakonec vyklubali noci tři, takže je o čem vyprávět. Ještě než začneme, chtěl bych poprosit tu krásnou dívku, co mávala. Ať se mi co nejdříve ozve. Doneslo se mi, že v Novém Míčině bude nějaký sraz veteránů. Proto jsme se tam nemohli nezastavit a nepodívat se na ty nádherné naleštěné stroje. Na srazu nechyběly třeba takové frajeřiny, jako je Chevrolet Camaro, nebo 12 válcový 300 koňový Jaguar XJS. A teď mi řekněte, jak byste automobilovému fandovi přeložili anglické slovo Masterpiece? No přece Tatra 603. Dále by se vám ráda představila Tatra T11. Je z roku 1924 a je unikátní tím, že zde konstruktér Hans Ledvinka poprvé použil páteřovou koncepci. Tato koncepce je u Tatry a jejich nákladních automobilů používaná dodnes. Teď by měl každý cestovatel zbystřit, protože to je ona. Tatra 87 ve stříbrném laku. Přesně takovou proháněli Hanzelka se Zygmundem po Africe a Jižní Americe. Tady v Nové Míčině si nakonec přišli na své i fanoušci motorek. No a nakonec je vidět, že i děti si přišli na své. A propo, víte, co je nejlepší hračka na světě? Ne, 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 není to Lego. Ani autíčka, ani vláčky. Je to kaluš. A víte, co je ještě lepší jak kaluš? Kaluš s vodotryskem. Po pěkném dní, plném pěkných aut a velmi dobré večeři bylo na čase najít nějaké to místo na nocleh. Podle mapy CZ byl tento čertův rybník vzdálen několik kilometrů. Rozhodli jsme se proto přespat právě tady. Kde je čert? Tam bych čekal, že horké teplo z pekla nebude daleko. Ale jak se ukázala, noc tu byla studená jak v Rusku a když jsem se letos poprvé koupal, tak vám z vlastní zkušenosti můžu říct, že mrazivou teplotu vody by tomuto rybníku mohl závidět i samotný Bajkal. Na druhou stranu před odjezdem jsem si dal v místním bufetu smažák a ten měli teda po čertech dobrý. V původním plánu bylo přespat u rybníku docela vzdálených Bartošovicí. Neváhali jsme tedy další den vyrazit právě sem a zjistit, o co jsme vlastně přišli. Místní krajina je zde velmi rovinatá a je tak oblíbeným cílem cykloturistů. Proto není divu, že potkat zde někoho bez kola je skoro nemožné. My jsme si však z Envy raději sedli na břeh a pozorovali vodní hladinu, kde nás sem tam pozdravil nějaký ten kapřík. No a co, tak se si k tomu dal pivo, no. Podívejte se, jedno pivo na řízení stačí, takže jsme hopli do auta a vyrazili jsme podle mapy k největšímu magnetu celého výletu, k vodní nádrži Sleská harta. Nemuseli jsme ani dlouho hledat a objevili jsme se v lese přímo u vody. Tak nějak jsme ale vycítili, že to není ono, že to chce nějaký otevřený prostor, nějakou louku. Blížil se večer a proto jsme dlouho neotáleli a vyrazili hledat to správné místo, až se před námi objevila tady ta nádherná louka. Přibrzdil jsem tam tedy s tím, že se zeptá místních, jestli není možné zaparkovat. Ale než jsem stihl pořádně vystoupit, tak za mnou doběhla ženská, že jí stojím na pozemku, jestli jsem si teda nevšiml. Pravda, nevšiml. Ale <laughs> bylo to jasné, že to je soukromý pozemek, když se nad tím tak zamyslím. Takže jsme se nakonec vrátili zpátky do lesa, ale tentokrát jsme měli vlastní pláž a mohli jsme nerušeně sledovat západ slunce až do konce.
Vodní dílo Seská harta je svou rozlohou devátou největší přehradou u nás, takže bych ji klidně mohl natáčet celé hodiny a stejně by jsme z ní neviděli ani celou půlku. Objemově je dokonce šestá největší, takže až s podivem, že zatopené území vzalo za své pouze jednu celou vesnici. Ty ostatní jsou zatopeny jen okrajově. Drží si také jedno prvenství, zatím je to naše nejmladší přehrada tohoto druhu. K její dostavbě totiž došlo až v roce 1998. Zbývá už jen doplnit, že součástí tohoto díla je malá vodní elektrárna. A také je možná zajímavostí, že je zásobárnou užitkové vody pro ostravu a okolí. A kdo vydržel až sem, udělal jedině dobře, protože je připraven zlatý hřeb večera. Taková zlatá tečka výletu. Musíme se ale za ní přesunout na trošku jiné místo. Dokonce až na samotný vrchol jeseníku. Na 1491 metrů vysoký pradě. Bejskem pro výstup největší Moravské hory jsme zvolili Karlovu studánku, která byla donedávna svojí rozlohou půl hektaru nejmenší obcí v České republice. Ať už je nejmenší nebo není, podle mě je svými srbovými domky určitě v naší zemi ta nejkouzelnější. Zbalil jsem veškeré vybavení jako dron, osmokameru, kolo pro jednodušší sestup a samozřejmě osobní hlídačku Envy. Výstup jsme nechtěli nějak uspěchat a tak jsme s ním začali až kolem páté hodiny. To proto, že na mapě to nevypadalo daleko, ale hlavně jsem si taky neuvědomil, že po převýšení tisíc metrů se může krásné slunečné počasí změnit v něco docela jiného. Takže kdo ze záběru z vrcholu odhaduje, že bouřka na sebe nenechá dlouho čekat, tak má naprostou pravdu. Byl to takový čapanec, že mám z toho ještě dnes varhánky na prstech. A to jsem si to v dešti při té rychlé evakuaci z velkého prudkého kopce po asfaltové cestě ještě mohl vybrat, jestli uvařím brzdy na kole nebo u ženu psa. Tak jsem se pokusil o kompromis a sjel na zeleně značenou turistickou stezku. Jejej, to jsem si zadřel třísku. Přátelé, když jsem se já a kolo zrovna nebořili v mokřadech, tak můžu mluvit o štěstí, že jsem to na těch ostrých mokrých kamenech a kluských mokrých kmenech, které ležejí napříč přes to vyschlé koryto potoka, kterému říkali stezka, nakonec vůbec zvládl bez vyvrtlých kotníků nebo zlomenin. Ne jako, že by tam nebyly nějaké sízné úseky, ale po tom, co jsem dvakrát letěl přes řidítka, to z radosti přenechám někomu zručnějšímu. Jo a ten zlatý hře večera. Ta zlatá tečka výletu. Měl to být západ slunce tady z vrcholu pradědu. Ale musí vám stačit alespoň ten zamračený oblet kolem vysílače. Ne, že by se mi chtělo tu mordu zase opakovat. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Tak mám o důvod víc, se sem zase někdy vrátit a třeba ve větší bandě a třeba právě s tebou. Do té doby se měj moc pěkně a klidně mi napíš, na jaký výlet se chystáš právě ty. Pokud se ti moje video líbilo, nezapomeň dát like, nebo ještě lépe ho sdílej svým přátelům. A pokud chceš vidět další nadupaná videa z výletu, tak není nic lepšího, jak začít odebírat můj kanál právě teď.